subscribe mwananchi digital miaka 20 iliyopita kwenye ligi kuu bara ilikuwa ni lazima umzungumzie mmoja majina hatari ya mshambuliaji kwenye ligi hiyo Muhammad Hussein maarufu kama Machinga Machinga alikuwa ni striker hatali wa Yanga na timu ya Taifa Stars ambayo ilifunga mabao 26 kwa msimu mmoja rekodi ambayo haijawahi kuvunjwa hadi leo huku akistaff soka akiwa na jumla mabao moja. Kwanza mechi nyingi hiyo kumbukumbu ya kusema niliweka mechi ngapi sina lakini katika uchezaji wangu mpaka na staff eh, nilifunga jumla ya magoli moja Mwane. na katika msimu mmoja nikafunga hiyo goli 26. Goli bora bwana, mimi nalikumbuka tumecheza na Simba, Yanga na Simba. Uwanja wa Taifa. Kwa kweli mimi nasema bora kwa sababu nilikuwa nimewapiga chenga kama mabeki wanne. Wa tano goalkeeper alikuwa Mohamed Mwameja. Na yeye nilimpiga chenga mwisho wa siku mbele yake nyuma ya Mwameja akawa amekaa George Masatu. Na yeye vile vile nikampiga chenga nikascore. Kwa hiyo kwa kweli ilikuwa goli bora sana kwenye maisha yangu ya mpira. Anasema wachezaji wengi wa sasa hawajitambui ndio maana wanashindwa kufikia malengo huku wakiwa wanapata kila kitu tofauti na wakati wao wanacheza. Labda tuzungumzie swala zima la wachezaji wa sasa hivi. Wachezaji wa sasa hivi ni kitu kikubwa cha kwanza wanachokuwa na feli kujitambua. Kujitambua kivipi? Yaani wao wanarizika mapema, alafu bado hawafanyi mazoezi ya ziada ambayo sio ya mwalimu. Umeona eh? Alafu discipline, discipline yao ni ndogo sana. Eh? Alafu istoshe wamepata fursa kubwa sana kwa sababu kuna kila kitu cha mchezaji kinachotakiwa wanakipata. Eh? kwanza wanapata mshahara mzuri pili bado wanapata vifaa vya michezo vizuri na vingi vya kila design eh, tofauti na sisi tulivyokuwa tunacheza umeona bwana na bado <coughs> vitu vingi sana wanavyovipata wanashindwa kuvitumia wao kama wao umeona sababu leo utaona wachezaji wengi wanakuja wa nje lakini wale wa nyumbani wanakuwa wafanyi vizuri kutokana na nini kutoka kujitambua na nadhani kama ungekuwa unajitambua hivi vitu vidogo vidogo au wasingepata nafasi wale wachezaji wa nje kuwa wao wanakuwa kila mwaka vinara wa ufungaji eh? kwa hiyo kikubwa ni wenyewe tu akiamua kwa sababu kila kitu anakipata wakiamua kama wao wachezaji wazao mimi nadhani watafanikiwa sana Yaani unajua unapokuwa unacheza mpira kuna mafunzo ya mwalimu. Yale mafunzo ya mwalimu yanashindikana kuvitekeleza vile vitu vyote ndani ya uwanja. Kwa hiyo wewe kama wewe mchezaji binafsi, yaani unakuwa na uwezo binafsi. Unasema mimi ngoja niisaidie timu. Unaona? Niisaidie timu na mimi mwenyewe nijisaidie. Ushalifahamu. Kwa hiyo unapokuwa unacheza vile vya mwalimu vimeshindikana kwa hiyo uwezo binafsi wa kwako kwa hiyo mimi nasema mimi lazima nifunge eh? kwa hiyo najitolea mimi kama mimi nikipata mpira nasema pale napita napita kweli na nikipiga hapa lazima ufike pale napiga kweli na goli nalipata unaona sasa wachezaji wa sasa hivi wanashindwa vile kufanya maamuzi binafsi eh? anataka tupige pasi tupige pasi tupige pasi mpaka tuingie ndani ya 18 kitu ambacho sio sahihi katika mpira na ukiwa kama wewe umepangwa nafasi ya mbele ina maana wewe ni mshambuliaji na mshambuliaji kitu chake kikubwa anachotakiwa kifanye nyavu zicheze hmm? kama mpira hujaingia golini eh, mechi nne mpira hujaingia golini sasa wewe striker sio striker naona bwana mimi nasema kidogo kidogo yani kuna wachache ambao wanajitambua hapo hapo sio wote kuna wachache wanajitambua kwa sababu nilikuwa naona hata kwenye mitandao unaona wachezaji baadhi ya wachezaji wako bichi wanafanya mazoezi eh? lakini wengine hata siku moja sijawaona eh? sasa vile vitu vinakuwa sana utakuta hata ligi ikianza kuna baadhi watakuwa wako fiti na wengine watakuwa wako fiti 
akizungumzia mchakato wa usajili ambapo serikali imetaka club zipunguze idadi ya wachezaji wa kigeni kutoka kumi hadi watano anasema hiyo sio sahihi ah mimi nasema sio sahihi bora wangeacha vile vile hamna haja ya kupunguza unaona kwa sababu ukipunguza wale wachezaji wetu watazidi kuizika unaona kwa sababu sisi mpira wetu sio professional ni mpira amacha sio kwa hiyo wale wanatakiwa wawe wengi na walete competition kubwa kwenye mazoezi eh unajua ukiwa unafanya vizuri mazoezini nadhani mwalimu yote lazima akupange kwenye mechi umeona sasa ukisema wapungue wale hawa ndio watazidi kubweteka umeona bora wawe vile vile na wao wapate changamoto na sisi tupate timu ya taifa nzuri umeona machinga ameweka wazi kwamba wachezaji wa sasa pia wanafeli kutokana na kushindwa kutofautisha matatizo nyumbani na kazi huku akisema yeye aliweza kumudu hilo japokuwa alikuwa na mgogoro na mke wake. Mshakumbana, mshakumbana na matatizo kama hayo. Matatizo ya nyumbani kwangu si yaingizi ndani ya kazi yangu. Lakini nikishamaliza kazi yangu nikirudi matatizo yatabaki vile vile bado tuna ukorofi na mke wangu. Lakini kwa kweli mimi nilishukuru nilikuwa ugomvi wa kwangu mimi wa nyumbani si uleti kazini na kazini mimi nilikuwa nafanya vizuri kama kawaida mpaka watu wakaamini yani eh jinsi nilivyokuwa nafanya kazi wakati nina matatizo mimi nimeshaachana na mke wangu na muacha mke wangu Jumamosi labda leo Jumatano naachana naye Jumamosi tunacheza mechi Simba na Yanga tunacheza mechi ya Simba na Yanga viongozi wanasema bwana huyu ameachana mke wake lakini hawezi kucheza hii mechi nikamwambia sasa mambo yangu mimi ya nyumbani ona aleta kazini. Mimi naomba nicheze hii mechi. Alafu haya matatizo yangu ya nyumbani nitaenda kumaliza mimi mwenyewe yani. Lakini msiingize msiingize kwenye kazi matatizo yangu ya nyumbani. Na kweli nilicheza mechi na nikafunga na goli. Unaona? Yaani sikuweka kabisa najua tayari. Haya shakuwa kwa huku mimi naendelea na kazi yangu. Eh si ni binadamu sisi. Sisi ni binadamu inapofikia labda muelewani. Eh, ndani ya nyumba unachukua maamuzi magumu tu eh, lakini wengine hawawezi kuchanganya kufanya maamuzi magumu alafu akaenda kwenye kazi lakini mimi niliweza kufanya hivi niliachana na mke wangu bwana endelea na na wewe na maisha yako na mimi naendelea na maisha yangu lakini mwisho wa siku mimi kazini kwangu nilikuwa nafanya vizuri katika kuvunja rekodi yake machinga aliweka wazi kuwa kwa sasa ambaye anaweza kujaribu kuvunja ni medical gere wa simba ambaye na mabao 19 hadi sasa huku akitamka kuwa akipambana anaweza. Mimi nasema kwa jinsi ambavyo wanamuandaa Kagere na jinsi yeye anavyocheza. Mimi nasema anaweza akavunja rekodi yangu kwa sababu ya nini? Kagere penati kitokea anapiga yeye. Na hata kama zinatokea penati tatu eh, ni sehemu ya mchezo si penati lakini mimi nimecheza sijawahi kupiga penati hata siku moja na hata magoli ambayo mimi nimefunga sijawahi kufunga penati yani nipige penati liingia mimi nilikuwa nacheza na funga kwenye dakika tisini dakika tisini ile sio ya penati eh, magoli ya kutafuta eh, na jinsi gani tunacheza tunashirikiana na wenzangu na funga magoli lakini sasa hivi utakuta Kagere yani kama anasema kama wanamuandaa awe mfungaji bora eh takuta inatokea penati anapewa yeye siku moja niliona mechi moja imechezwa imechezwa Simba na Prison Mbea goli amefunga amefunga Demla lakini mwisho wa siku kwa sababu Kagere alipita pale mbele kapewa yeye Kagere amefunga Kagere sasa vitu kama hivyo vinatokea ile zamani Mtibwa Mtibwa kulikuwa na mtu mmoja anaitwa Juma Abdala Juma takuta goli anafunga moja kwenye michezo baadaye anatangazwa Abdala Juma sasa vitu kama hivyo unaona lakini kwa sababu mtu anamwandaa anataka awe mfungaji bora na wao wapate ile rekodi ya mfungaji bora eh hamna tabu lakini mimi ningependa zaidi kama angekuwa mfungaji bora akawa mzawa eh ingekuwa beta zaidi kuliko mtu wa kigeni si subscribe mwananchi digital